പ്രാർത്ഥി സ്നേഹനിറഞ്ഞ പിതാവ് യേശുവി നന്ദി കർത്താവി നന്ദി ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്നല്ലോ കൂട്ടി വരുത്തിയത് അവിടുത്തെ തിരുവചനം കർത്താവി അത് അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ കർത്താവി വചനം യേശുവി അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങ് അങ്ങേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവി പങ്കിട്ട് തന്നുവല്ലോ ജീവന്റെ അപ്പം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവി തന്നെ തന്നെ ആ ക്രൂസിലെ ആകമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് മുറിച്ചു തന്നുവല്ലോ കർത്താവി അങ്ങേ ഭക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവി അവിടുത്തെ ജീവനിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാകേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് കർത്താവി അവിടുന്ന് ആ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നെ ആ കർത്താവ് നന്ദി കർത്താവി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കുമ്പിടുന്നു അവിടുത്തെ തിരിച്ചക്കതാലെ ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കഴുകണം സ്നേഹതാല നിറയ്ക്കണം യേശുവി അങ്ങയുടെ തിരുമുഖത്തെ കാണുവാൻ ആ തേജസ് അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കർത്താവി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കേൾക്കണം അങ്ങോട്ട് ചേർന്നിരിക്കണം അവിടുത്തെ പുതിയ നാമത്തെ മുഹത്തപ്പെടുത്തണം എല്ലാ യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ മാത്രമുള്ള നാമത്തിലെ ആമേ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് ഏഹ് ഈ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം വെളിപാട് പുസ്തകം ആദ്യത്തെ രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മളെ മലയാളത്തില് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടപ്രതീക്ഷ മാതിരി വെളിപാട് ഒന്ന് രണ്ടാം അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡിൽ പോയി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ മാസങ്ങളായിട്ട് അത് സ്ലോ ആയിട്ട് ധ്യാനിച്ചു വന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉന്തുവണ്ടിയുടെ പേസിലായി നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈവൻ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എല്ലാം അറിയാം യേശു കർത്താവ് യോഹന അപ്പോസ്റ്റലിലൂടെ സർദീസിലെ സഭയോട് എഴുതുന്ന ദൂതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഏഷ്യ മൈനറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ടർക്കി അന്നത്തെ ഏഷ്യ മൈനറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾക്ക് യോഹന അപ്പോസ്റ്റലിലൂടെ ദൈവം ഒരു ദൂത് കൊടുക്കുന്ന ആ സഭയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം അവിടെ സർദീസിലുള്ള സഭയുടെ ആ അവിടുത്തെ ആ മൂപ്പനായ സഹോദരന്റെ ആ ഒരു ബാക്സിഡനായിട്ടുള്ള പിന്മാറ്റാവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ട് ജീവൻ ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഉണർന്നു കൊള്ളണം എന്നുള്ള കാര്യവും ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകൾ ഇനിയും കുറച്ച് ശേഷിപ്പുകളേ ഉള്ളൂ അത് അതും ചാവാറായിരിക്കുവാണ് ജീവന്റെ ശേഷിപ്പ് തുലവും ചുരുക്കമാണ് അതും ചാവാറായിരിക്കുന്ന മരണം ഇതേ പേസിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ മരണം കാരണം എന്ന് ഒരു പക്ഷേ രക്ഷകനെ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആയിരുന്നിരിക്കുക അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായിട്ട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല ആഴ്ചകളിലും ആ ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കർത്താവിന്റെ ശക്തിയാല് കർത്താവിന്റെ ജീവന്റെ ശക്തിയാല് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ നാമമുഹത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ അതാണ് പൂർണ്ണതയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഫ്രം ഹിം ത്രൂ ഹിം ആൻഡ് ടു ഹിം റോമർ പതിനൊന്നിന് മുപ്പത്താറൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അവനിൽ നിന്ന് അവനിലൂടെ അവങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറുത് മലിതമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ചെയ്ത് ദൈവനാമ മുഹത്തത്തിനായിട്ട് എന്നാൽ അതിൽ കുറവുള്ളതായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് പല അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ സത്യസന്ധത ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഒക്കെ ഉള്ള കുറവുകളൊക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അവിടെ ആത്മാവിലെയും ജഡത്തിലെയും കൽമശങ്ങളൊക്കെ നീക്കി നമ്മൾ മാനസാന്തര പഠനം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ ആ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ രണ്ടു കൂറുന്ന റേഡിന്റെ ഒന്നിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്ത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്ത് ഇംഗ്ലീഷില് എൻ എസ് ബിയിൽ അത് സോ റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് അപ്പം മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷില് വാട്ട് എന്ത് എന്നാണ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഈ സഹോദരൻ എവിടുന്ന് ഗ്രീക്ക് പഠിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കും പഠിക്കാവുന്ന ആർക്കും പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് നോക്ക്
അത് നമുക്കിപ്പം അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇപ്പം ഗ്രീക്കിലാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഠിനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഭാഷയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് വേറെ എവിടെല്ലാം ആ വാക്ക് എത്രയെല്ലാം തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ജി വിയിൽ എന്തെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സഹോദര പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ കർത്താവിനെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ജീവിച്ചാൽ പോലെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമ്മളെ ദൈവചനത്തിന് ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ധ്യാനിക്കുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ദൈവം ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി നമ്മളിപ്പം വായിക്കുന്ന മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത പദങ്ങളാണോന്ന് ചോദിച്ചാല് ഗ്രീക്കില് അത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഗ്രീക്കിലും ഇബ്രൂലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ പരിഭാഷകളിൽ ചില ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ ഭാഷകളുടെ ന്യൂനതയും പരിഭ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന പല ടീം ഓഫ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാലും ഇതിനെക്കാട്ടി ന്യൂനതയും വരുന്നു വന്നുകൂടായുകയില്ല അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പൊ പരിഭാഷകളൊക്കെ അതിന്റേതായ ന്യൂനതകളുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് കർത്താവ് അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് അതീതമായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ആ വചനത്തിലൂടെയുള്ള ജീവൻ പകരം കർത്താവ് ഏറ്റവും മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ ശിശുക്കളെ പോലെ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തിയ ഇനിയിപ്പോ ഏത് പരിഭാഷയുടെ ന്യൂനതയെല്ലാം മറികടന്ന് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വായിക്കാൻ എഴുതാൻ അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് നമുക്ക് ഇനോ കർത്താവിന്റെ ജീവന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കർത്താവ് മതിയായവനാണ് എന്നാ ദൈവം നമുക്ക് ഈ മുഖാന്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളപ്പോ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഇനോ പണ്ടൊക്കെ ഇനോ പണ്ട് ഇനോ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഒക്കെ ഡിസ്കവേർഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസ് ഒക്കെ ഡിസ്കവേർഡ് ആവുന്നത് പ്രിന്റിംഗ് ഡിസ്കവേർഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ പ്രിന്റഡ് ബൈബിൾസ് തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാ അന്ന് ഇത്ര ദുരുപദേശവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി ദുരുപദേശങ്ങളാണ് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി എത്ര റിസോഴ്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് റിസോഴ്സസ് ഈവൻ നമ്മുടെ തന്നെ സി എഫ് സി സഭയിലെ സാങ്ക്ലറിന്റെ ഒക്കെ ടീച്ചിങ്സും അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ തന്നെ എത്ര സി എഫ് സി സി എഫ് സി ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നല്ല ഭാഷകളിലുള്ള എത്രയോ വളരെ കലർപ്പില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള മായമില്ലാതെ ടീച്ചിങ് ഉള്ള നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈനോ നമുക്ക് എന്തോ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തോ വലിയ ക്യാമനാണെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലെല്ലാം മറിച്ച് കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള സമൂഹൽ ബാലൻ ഒന്ന് സമൂഹൽ മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളില് സമൂഹല് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സമൂഹൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ അടി അരളി ചെയ്യണമേ അടിയും കേൾക്കുന്ന അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ജീവൻ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്നു യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ യോഹനൻ ആറിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവും ജീവനും പരിശുദ്ധാത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുന്ന ആ ജീവനും കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളിലുണ്ട് ആ അതാണ് ജീവന്റെ മൊഴികൾ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ അങ്ങയുടെ പക്കലല്ലേ ഉള്ളതെന്ന് എന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്ന എന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെയാണ് എല്ലാരും നിങ്ങളും വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നത് നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ അപ്പം പത്രോസിനെ കത്തി ഈ മൊഴികളില്ല ജീവന് നിത്യജീവനൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ അങ്ങയുടെ പക്കലല്ലേ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വിട്ട് എവിടെ പോകും അപ്പം ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിലൊരു ജീവൻ ആ വചന വചന ഒരു മാപ്പ് മാതിരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചൂണ്ടുപലക മാതിരി അവിടെ ആ വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇസ്വിംഗിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ വചനം ആ വചനത്തിൽ തന്നെ ആ വചനത്തിന്റെ ലെറ്ററിൽ വചനത്തിന്റെ അക്ഷരം അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടു കുറുന്നർ മൂന്നിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവൻ റോമർ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് റോമർ ഏഴിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് റോമർ ഏഴിന്റെ ആ അതെ റോമർ ഏഴിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തില് റോമർ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തില് അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ അപ്പൊ ഈ അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ ജീവനൊന്നും ഇല്ല എന്നാ അക്ഷ
നമ്മളുടെ ആത്മാവിലേക്കൊരു ജീവൻ അതായത് തിരശ്ശീൽ ജഡത്തിൽ ഒരു നുറുക്കു ഈ വചനത്തിന് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ ഒരു വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ആ ബദനീനെ മറിയും കർത്താവിന് കാൽക്കൽ കയറി കാൽക്കലായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കസേരി ഇട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ ഇരുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിധേയത്തോടെ കർത്താവേ അവിടുന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അനുസരിക്കണം എനിക്ക് അതിന് വിധേയപ്പെടണം എന്നുള്ള ആത്മാവത ആ കാൽക്കല് സ്വസ്ഥതയോടെ ഇരിക്കുന്ന നാം അറിയും അതുപോലെ നമ്മൾ ആ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട വചന വചനമാകുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് തന്നെയാണ് വചനം എന്ന് വചനം ജഡമായി തീർന്നതാണ് കർത്താവ് എന്ന് യോഹന ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ വെളിപാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിമൂന്നിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അവന്റെ പേര് വചനമാകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കർത്താവാകുന്ന വചനത്തിന് വചനമാകുന്ന കർത്താവിന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങനെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിലുള്ള ജീവൻ ആ അക്ഷരം അതുവരെ അക്ഷരമായിരുന്ന സംഭവം അത് അതിൽ ആ അത് അറിവിന്റെ തലത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അറിവ് ചീർപ്പിക്കും ആ ദേഹിയിലുള്ള അറിവ് ചീർപ്പിക്കും എന്നാ അവിടെ ആ അതിൽ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിർത്താതെ അത് നമ്മൾ ആ വചനത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് കീഴടക്കി ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തിന് അത്തവണ്ണം ഈ വചനം കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ജഡമായി തീരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാംസമായിട്ട് തീരണം എനിക്കതൊരു ആത്മീയ മന്നായി തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വചനത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഇത് ആത്മാവിൽ ആ വചനം നമ്മളുടെ ജഡത്തിനൊരു നമ്മുടെ സ്വയത്തിനൊരു നുറുക്കം ആ നുറുക്കം എപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്തിന് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആകലപ്പെടരുത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോപവും വിട്ടൊഴിവിൻ എന്ന് നമ്മൾ എഫ് ഇസർ നാലിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നിൽ എല്ലാ കോപവും വിട്ടൊഴിവിന്നൊരു നമ്മളൊരു കമാൻമെന്റ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാളോട് ഭയങ്കര കോപവും കോപമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ വചനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്ന ഫിലിപ്പിയർ നാലിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ആ വാക്യം വായിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വചനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് നമ്മെ തന്നെ അങ്ങ് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നമ്മുടെ ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ ഒരു നുറുക്കുക അവിടെ തേവേ എന്റെ ഇഷ്ടം ഈ കൊപിച്ച് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ ആകുലപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് പെപ്രാളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ എന്റെ ജഡം എന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള എന്റെ ആ ജഡം അതാ പറയുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ ആക്കി തീർക്കണം അപ്പൊ ഈ കോപം വിട്ടും കളയുവാനെ കർത്താവ് ഈ കയ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആകുലത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നികളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നീരസം എന്താണെങ്കിലും അത് കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധക്ക് ചേരാത്തതായിട്ടുള്ള എന്താണെങ്കിലും അശുദ്ധിയോ എന്താണെങ്കിലും കർത്താവെ അത് വിട്ടുകളെയോ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ജഡത്തില് ഈ ഞാൻ എന്റെ ആ ഐ അവിടെ ആ ജഡമാകുന്ന തിരശ്ശീലിൽ ഒരു ചീന്തൽ വചനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് ഒരു ചീന്തലും ആ വചനമാകുന്ന വാളിൽ എന്തുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വാലയുണ്ട് ജ്വാലയുള്ള വാളോടുകൂടി ആ കരൂപ് ജീവവൃക്ഷത്തെ കാപ്പാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മള് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലില് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലില് അപ്പൊ ആ ജ്വാല ജ്വാലയുള്ള വാള് ജ്വാല എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വാല ആ വാള് നമ്മളുടെ ഹൃദയ നമ്മളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നുറുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ജ്വാല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവൻ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലെ ഒരു പുഷ്ടിയായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞയായിട്ട് നമുക്കൊരു വെളിപ്പാടായിട്ട് അപ്പം ദേഹ ദേഹിയുടെ തലത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനം അറിവ് പരിജ്ഞാനം എന്നാണെങ്കിൽ അറിവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിളില് അപ്പൊ ആ ഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ദേഹിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആത്മാവിന്റെ തലമാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അവിടാണ് ഈ മഞ്ഞ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദേഹത്തിൽ ദേഹിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ചീർപ്പിക്കും അത് നാറ്റം വമ്മിക്കും ഇത് നമ്മളെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അല്ലാതിരുന്ന എല്ലാ മഞ്ഞയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാറ്റം വെച്ചു എന്നൊക്കെ അത് പുഴു വരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മള് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് എന്നാ ആ വചനത്തിന് നമ്മളങ്ങ് കീഴടങ്ങി ആ കർത്താവ് എന്ന വെളിപ്പാടിന് നമുക്ക് കീഴടങ്ങി നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ വചനം നമുക്കൊരു ജീവനായിട്ട് ആ വചനത്തിന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ആ വചനം എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതൊരു ഹിഡൻ മഞ്ഞയായിട്ട് ജയിക്കുന്നതിന് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ തിരുവു
ഈ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കത്താൻ മുമ്പായി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കെ തന്നിട്ട് നീ അന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ വന്നല്ലോ എന്റെ മോനെ മോളെ എന്ന് അന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ ഇതിന് ചമ്മി നിൽക്കാൻ ഇടവരരുത് അപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഒരു മാന ഞാൻ എല്ലാവരും ചെന്ന് ഗ്രീക്ക് പഠിക്കണം ഗ്രീക്ക് നോക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാ അതിനൊരു താല്പര്യം ദൈവം അതിനൊരു പ്രേരണ തരുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ സൗദന മാത്രം എന്തോ ഗ്രീക്ക് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രീക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു മൈസോൺ ബൈബിളിലായിരുന്നു ആ ഗ്രീക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രീക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കേട്ട് ഒരു സഹോദരനാണ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു ബി എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും പരിചയപ്പെടുത്തി അത് നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്രിഹൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺവേർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം അത് എന്നെ പേഴ്സണലി അത് എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും അത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇപ്പം എന്താ അതായത് എങ്ങനെ കേട്ടുന്നതാണോ എന്ത് കേട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അഭിയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെ ഹൗ ഇൻ വോട്ട് വേ എന്നാണ് അവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ എൻ എസ് ബി യുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത്ര ആക്യുറേറ്റ് അല്ല എന്നാ കെ ജെ വിയിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൗ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മള് ആകെ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്ത് അപ്പൊ ആ എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയൊന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ബാക്കി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് അത് കേട്ട ഒത്തിരി പേർക്ക് അത് ഉത്സാഹമായിരുന്നു എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം വചനം കേട്ടേന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ നാളുകൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആദ്യം അറിയുന്ന നാളുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മള് വചനം കേട്ടു എങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെട്ടു എങ്ങനെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ നമുക്കുണ്ടായ ആ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു വെളിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ കോൺഫറൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മീറ്റിങ്ങിന് എന്നെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ അവിടെ ആ സഭയിൽ പോയപ്പോ ആ എങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ആദ്യ സ്നേഹത്തിന് നാളുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്ത് മനസ്സാന്തരപ്പെടണം അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്നാമത് ആകെ നിനക്ക് ഇപ്പം ജീവനുള്ളവൻ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പേരെന്ന് പറയുന്ന മുട്ടത്തോടെ ഉള്ളു ഇതിലെല്ലാം ഉള്ളതെല്ലാം പൊള്ളയാ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ ഇപ്പം മരിച്ചവനായിട്ട് ഇരിക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മരിക്കാറായി ചവാറായ കുറച്ച് ശേഷിപ്പുകളുണ്ട് അതും കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അതും കൂടെ അങ്ങ് ചത്തു പോവും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ നീ ഉണരണം ആകെ നീ പ്രാപിക്കുകയും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ ജലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്തുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കുരുത്തർ നാലിന്റെ ഏഴില് ഓരോ ചോദിക്കുന്നത് ആകെ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും കത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്ത് ആ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കത്താവ് നമുക്ക് നമ്മളെ യുനോ ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നത് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നാറ്റമല്ലയോ വമിച്ചത് എൻ ജീവിതം അതുപോലൊരു പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് ഒരു പ്രത്യാശയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മള് എത്ര അരിഷ്ടനായ ഒരു അരിഷ്ടമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ആ ഒരു നിത്യനരകത്തിന് മാത്രം യോഗ്യതയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മൃതപ്രാണനായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വന്ന് ജീവിക്ക എന്ന് നമ്മളെ ഹെസ്കിയിൽ പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്ക ലിവ് എന്ന് കൽപ്പിച്ച ആ കർത്താവ് അന്ന് കർത്താവ് ലു ജീവിക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമർത്ഥമായ ജീവിക്ക ലീവ് എബൻഡന്റ് ഞാൻ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും സമർത്ഥമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനോ താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് യോഹനൻ പത്തിന്റെ പത്തിന് കർത്താവ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്ത് അപ്പൊ ആ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്ത് അത് ഓർത്ത് അത് സമയമെടുത്ത് നമ്മളത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും അത് നീ തിരയോ തിരയോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് കീപ്പ് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക കാത്തുകൊള്ളുക അനുസരിക്കുക അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും അങ്ങനെ നീ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു മനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ നീ ഒരു എബോട്ടുകൾ അടിക്കണം മെറ്റനയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം മെറ്റനയോ എന്നാണ് ആ ഗ്രീക്ക് പദം എന്ന് വെച്ചാൽ തിങ്ക് ഡിഫറെന്റ്ലി അതുവരെ നീ ലോകപ്രകാരം ചിന്തിച്ചിരുന്നു നിന്റെ ഫോക്കസിലേറ്റ് എപ്പോഴും
മറ്റേ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തിരിഞ്ഞ് ഒരു പുറകിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഈശ്വരിയും സഭകളെയും കണ്ടു കണ്ടതായിട്ട് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നു യോഹന ഒന്നില് നമ്മളെ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചതാ പിന്നെ ഇവൻ മോശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് മോശ പുറപ്പെട്ട മൂന്നാം അധ്യായത്തില് അങ്ങനെ ഒരു മുൾപ്പെടർപ്പ് കാണുന്നു അഗ്നി തീ ഉള്ള ഒരു മുൾപ്പെടർപ്പ് എത്രയോ മുൾപ്പെടർപ്പുകൾ അവൻ മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാ അവനത് എന്ത് ചെയ്തു അവനോട് ആ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയില്ല മറിച്ച് അവനൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമ്മള് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പിന്നെ വേറെ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇനോ മാവിലൂടെയും പ്ലാവിലൂടെയൊക്കെ ഓരോ ദൈവം ഓരോ കഥകൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇപ്പം ചില പ്രകൃതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ അത് ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചില പാഠങ്ങൾ ചിലപ്പം അത് കർത്താവിന് മുൾപ്പെടർപ്പാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല അത് നമ്മൾ പുറപ്പെടു ദിവസം മൂന്നാധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വ പർവ്വതമായ ഹൊരേബ് വരെ അവന് കൊണ്ടുചെന്നു മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് അവൻ ആടുകളെ മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹൊരേബ് വരെ കൊണ്ടുചെന്നു മൂന്നാ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം അവിടെ യഹോയുടെ ദൂതിന് ഒരു മുൾപ്പെടർപ്പിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അഗ്നിജുമാലിയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ He looked and behold, the bush was burning with fire. No, he was able to get a bush and 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 get a bush. എന്നാ ഇത് വെന്തു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകത ഉള്ള മുൾപ്പെടർപ്പ അപ്പൊ ഈ വലിയ കാഴ്ച അത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുൾപ്പെടർപ്പ് വെന്തു പോകാതിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് മോശം പറഞ്ഞു ഐ മസ് ടേണസ് ആയിട്ട് അതാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് ഐ മസ് ടേണസ് ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ ഐ മസ് ടേണസ് ആയിട്ട് നമ്മള് ചിലപ്പം നമ്മള് ഇങ്ങനെ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നാ ചില സമയത്തൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാനോ ഒന്ന് ടേണസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ചില കാര്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുവാനോ കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് മോശം പറഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടതിന് അവൻ വരുന്നത് യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം മുൾപ്പെടുപ്പ് നടുവിൽ നിന്ന് അവനെ മോശയും മോശയും എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഡ് സോ ദറ്റ് ഹി ടേൺ അസൈഡ് അവൻ ടേൺ അസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അവൻ അവന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോവായിരുന്നെങ്കിൽ കഥ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നേനെ എന്ന് ഇങ്ങനെ ദൈവം അവന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ദൈവം അത് ചെയ്തു അവൻ അങ്ങനെ അത് ടേൺ അസൈഡ് ചെയ്തപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ ഒരു പറയുന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കും അത് വഴി ഇതെന്ന് ഉപദേശിച്ചു തരൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏഷ്യാവും മുപ്പതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം യോഹനാനും ഹിറ്റ് ആൺഡ് ഒരുവൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ തിരിയുക എന്നുള്ള ആ പദം അവിടെ നമ്മള് എപ്പിസ്ട്രഫോന്നോ അതോ ഡൈസ്ട്രഫോന്നോ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ വാക്യം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവാ ആ ഒരു വാക്ക് എപ്പിസ്ട്രഫോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ എപ്പിസ്ട്രഫോ എന്നുള്ള ഈ വെളിപാട് ഒന്നിന്റെ എപ്പിസ്ട്രഫോ എന്നുള്ള വാക്ക് വെളിപാട് ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും പന്ത്രണ്ടിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈ ടേൺ ടു സി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിലും പതിമൂന്നിലും ഇതേ എപ്പിസ്ട്രഫോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ടു പേർത്തിലും മൂന്നിലും പതിനാറിൽ ഒരുവൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ മൂടുപടം നമ്മൾ ഈ തിരിയുമ്പോൾ അതായത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിയുന്ന ഒരു ഒരു പിക്ചർ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് കാത്തുകൊണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ തിരിയുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ജഡത്തിൽ ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങളിൽ തിരിയാനുള്ളതായിട്ട് ദൈവം കാണിച്ചു തരും നമ്മുടെ സ്വയത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയും നമ്മുടെ നികളവും നമ്മളുടെ അശുദ്ധിയും നമ്മളുടെ യുനോ ആ ഒരു സ്വയ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവവും നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കർത്താവിൽ ചേരാത്തതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു കാഠിന്യവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരുണയില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുവിനെക്കാട്ടിലും മാനുഷികമായ മനുഷ്യമാനം തേടുന്ന കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ
ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നീ ഉണരാതിരുന്ന ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴിക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയില്ല അതാ വെളിപാട് മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ മൂപ്പനായ സഹോദരന്റെ ദൂതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ സഭയുടെ ദൂതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ മൂത്ര മൂപ്പനായ മെയിനായിട്ട് വചനത്തിന്റെ വേടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സഹോദരൻ അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും അസമാഹമായൊരു കാര്യം നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താ വെളിപാട് മൂന്നിന്റെ നാല് എങ്കിലും ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ കുറെ പേര് സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട് ആ നമ്മള് ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് തയ്യാറ്റിറ സഭയിലും അവിടെ ജസബീറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഇരുപത്തിനാല് വെളിപാട് രണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാതെ അവർ പറയും പോലെ സാധാരണ ആഴങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെയുള്ള ശേഷം പേരോടും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ചർച്ചസിൽ ലീഡറിന്റെ കൂട്ടായിരുന്നു സഭ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു രണ്ട് സഭകളിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരു കുറവ് വന്നാൽ പോലും നമ്മള് ദൈവത്തോടാണ് നമ്മുടെ അലീജിയൻസ് ദൈവത്തോടെ നമ്മുടെ ലോയൽറ്റി ഒരു സഭയുടെ ഒരു പേരിനോടോ ഇപ്പൊ സാക്ബിൻ ബേറിനെ പറയുന്ന നമുക്ക് മൈ ലോയൽറ്റി ഈസ് ടു ജീസസ് ക്രൈസ് നോട്ട് സി എസ് സി എന്ന് സാക് ബേറിനെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മള് കർത്താവിലേക്ക് നമ്മുടെ ലോയൽറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആ ഒരു എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ കുറെ പേര് ആ കുറെ പേരെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറയാം കുറച്ച് പേരുകൾ എന്നാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ടത് കുറെ എന്നുള്ളതല്ല കുറച്ച് ഒലിഗോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒലിഗോ ഒലിഗോ സാക്രൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒലിഗോ സാക്രൈറ്റ്സ് പോളി സാക്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഒലിഗോ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒലിഗോസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ഒലിഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് ഫ്യൂ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കം ആ ചുരുക്കം എന്നുള്ള ആ ഒലി അത് അവിടെയും ഒലിഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദം തന്നെയാണ് മത്തായി ഏഴിന്റെ പതിനാലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ പദം തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടതുപോലെ കുറച്ച് കുറെ എന്നുള്ളത് അവിടെ മലയാളത്തെ തെറ്റിപ്പോയി ഫ്യൂ എന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ശരിയാ പേര് മല ഇംഗ്ലീഷില് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ എന്ന എന്ന ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ കുറെ പേര് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ എന്നല്ല കുറെ പേരുകൾ ദൈവത്തിന് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരറിയായിരുന്നു അതാ നെയിംസ് അനോമ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദാപം കുറച്ച് പേരുകൾ നമ്മളിപ്പം ഞാനത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ജനറലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ എസ് എസ്റേയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പം പോകുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എസ്റേയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പേരുകൾ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ പേര് എഴുതാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു അധ്യായം ധ്യാനിക്കാണ്ട് ഈ കുറെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ എന്ത് ഇതിനകത്ത് ധ്യാനിച്ച് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട് പോകേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന കർത്താവാണ് അല്ലെ നമുക്ക് യോഹന പത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത ായിരുന്നു അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്ന ഇടയൻ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ഓ നമ്മുടെ നല്ല ഇടയൻ സ്നേഹത്തിന് ഇടയൻ ആ മേശി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പാടിയല്ലോ ആ സ്നേഹത്തിന് ഇടയൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് യോഹനം പത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ അവന് വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു പിതാവ് യേശുവിന് ആ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു തന്റെ ആടുകളെ അവൻ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ ഓമനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ഓമനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ആ വാക്യം കൂടെ ഞാനിപ്പം എടുക്കാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് ഇതേ യോഹനാൻ തന്നെ കർത്താവ് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചപ്പോ ഒരു ആടിനെ പെട്ടെന്ന് കത്തി ഏതാടിനാ മഗ്ദലിനെ കാര്യത്തിൽ അറിയത്തിന് അവിടെ യോഹന ഇരുപതാം അധ്യായത്തില് അവള് ഏഹ് ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ ചെന്ന് കല്ലറക്കിൽ ചെല്ലുക ആരും ബാക്കി അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പോയി തോട്ടക്കാരനാന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോ എന്നാ അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തില് ജീസസ് മേരി മറീ പതിനാറാമത്തെ യേശു അവളോട് മറിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മറിയേ എന്നുള്ള വിളി കേട്ടപ്പോ ഇത് യേശുവിനെ അല്ലാതെ ആർക്കും എന്നെ ഇത്ര സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കാനൊക്കെ ഇതില്ല തോട്ടക്കാരൻ എന്നല്ലേ ഇതെന്റെ കർത്താവ് തന്നെ അന്ന് അവക്ക് കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ആ നമ്മള് ഓമന പേര് ചൊല്ലി വിളി
എന്ന് പറയുക പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്റെ ദാസനായ യാക്കൂബ് നിമിത്തവും എന്റെ വൃദ്ധനായ ഇസ്രയേൽ നിമിത്തവും ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓമന പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ചെല്ല പേര് ഓമന പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് കോൾഡ് യു ബൈ നെയിം ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു എ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓണർ ദോ യു ഹാവ് നോട്ട് നോ മീ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷില് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അത് ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവം എന്ന് അറിയാതിരിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് അതെ അതെ ഓമന പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ ഗിവൺ യു എ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓണർ ആ ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ ഉള്ള ഒരു പേര് ഓമന പേര് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ ഒരു പേര് നമ്മളെ പേര് ചൊല്ലി അറിയുന്നത് നമ്മളുടെ പേരുകളൊക്കെ കർത്താവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മായിച്ചു കളയാൻ ഒക്കെ തരുന്ന അതിന്റെ താഴെ വായിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മള് നമ്മള് തിരിച്ച് നമ്മള് വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മലിനമാകുന്ന ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ അവര് ആ ഒരു മണവാട്ടി വസ്ത്രം മലിനമാകാതെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മലിനത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുഞ്ഞാണ്ടിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകും നമ്മൾ ഇതേ വെളിപാടിന്റെ ഏഴിന്റെ പതിനാല് നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാറ്റ പാട്ടില് ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടിന്റെ അങ്കി വെളുപ്പിച്ചവർ രക്തത്തിൽ അങ്കി വെളുപ്പിച്ചവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധു കൊച്ചു ഉപദേശിയുടെ ആ പാട്ടിലൊക്കെ പാടുന്നത് പോലെ അതാ അത് ഈ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഹാവ് വാഷ് ദ റോബ്സ് ആൻഡ് മേഡ് ദം വൈറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് അവര് എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ വെളിപാട് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു മഹാപുരുഷാരത്തിന്റെ കാര്യമോ പറയുന്നത് അവര് അവസാനം വരും അവരുടെ അവര് നിർമ്മല മനസാക്ഷി കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചവരാണ് അവര് ജയിച്ചവരായിട്ട് നമ്മൾ വെളിപാട് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നില്ല ജയിച്ചവരുടെ കാര്യം വെളിപാട് പതിനേഴ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇവരുടെ ഈ ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ കുറെ പേര് അവര് ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ അവര് കർത്താവിന്റെ അങ്കിയിൽ അത് വെളുപ്പിച്ചു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ അവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് ജയിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ അതാ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യ ആ വാക്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ കണ്ടു ആക്സിയാസ് ഉള്ള വാദം ഖനം ഖനം അതായത് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആക്ഷരികമായ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ളം തിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും എന്നോടുകൂടെ നടക്കും ഓ എത്ര വലിയൊരു പദവി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര രോഗപ്രകാരം ഭയങ്കര യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുക നമ്മള് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടുപേരെ യേശു ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്ന രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹാനോക്കും നോഹയും ഹാനോക്കും ഹാനോക്കിന്റെ തന്നെ യുനോ പിൻ പിൻ തലമുറക്കാരനായിട്ടാണ് നോഹയും വരുന്നത് അപ്പോ ഹാനോക്കും നോഹയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു ദി വാക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മളവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ളം ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടി നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവന് അതാ ആ വെള്ളയുടുപ്പാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മണവാട്ടി വസ്ത്രമായിട്ട് നമ്മളവിടെ വെളിപാട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തില് നമ്മൾ അത് മണവാട്ടി വസ്ത്രം ശുഭ്രവും വെള്ളയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ആ മണവാട്ടി വസ്ത്രം എന്നൊക്കെ വെളിപാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ശുഭ്രവും ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ കർത്താവ് നമുക്ക് നീതിയങ്കി ദാനമായിട്ട് തരുന്നു നമ്മൾ ഏഷ്യാ പർവ്വതിൽ നിന്ന് ആ വാക്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീതിയങ്കി നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ നീതി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ
എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡ്രസ് ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പത്രവാർത്ത വരും എന്ന നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ കോസ്റ്റ് എന്താ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ സ്വയജീവന്റെ വില അതാണ് കോസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് ആ നിധിയുള്ള ആ ഫീൽഡ് അവര് വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് നിലം വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് നമ്മള് മത്തായി പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാല്പത്തിനാല് നാല്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളില് ഏറ്റവും വിലയേറിയ മുത്ത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും ആ നിധിയുള്ള നിക്ഷേപമുള്ള ആ നിലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റെന്നാ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് അത് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്വയം സെൽഫ് അത് അതിനകത്താണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലൂടെയുള്ള പറ്റിച്ചേരലുള്ളത് അതെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരുവരുടെ ശിഷ്യനാവണമെങ്കിൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനാകാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അൺലസ് ഹി ഗീവ്സ് എ പോൾ ഹിസ് പൊസിഷൻ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബന്ധുമുത്രാദികളാവട്ടെ വസ്തുവകകളാവട്ടെ നമ്മളുടേതായ താലന്തുകളോ കഴിവുകളോ പ്രാപ്തികളോ ആരോഗ്യമോ പണവോ സമയമോ എല്ലാം 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 നമ്മളുടെ ആ സ്വയത്തിലുള്ളതെല്ലാം ആ അവിടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അങ്ങ് അടിയറവ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് ആ ആത്മാവിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോൾ അതൊരു വസ്ത്രമായിട്ട് തീരുവ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് കുടുകൂടാന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകും ഒരു കപ്പിലൂടെ അപ്പൊ ആ കാണുന്നവർക്ക് ഈ കപ്പ് കാണുന്നേ ഇല്ല വെള്ളം മാത്രമേ കാണുന്നേന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ധരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ധരിക്കുവോളം നിങ്ങള് ഇരുസലേമിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യമൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധരിക്കുവോളം എൻഡിയു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന്റെ അതേ പദം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിതാവ് എത്രയധികം നിങ്ങളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും എന്ന് കർത്താവ് ലില്ലി പുഷ്പങ്ങളെ നോക്കിയൊക്കെ മത്തായി ആറിൽ പറയുന്നത് അതേ എൻഡിയു എന്നുള്ള പദം തന്നെയാണ് അവിടെ ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നമ്മള് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ദേഹിയിലോട്ടും ദേഹിയിൽ നിന്ന് ദേഹത്തിലൂടെയും ദേഹത്തിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നോട്ടത്തിലും വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെ കാണുന്നവര് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടിയെ കാണുന്നത് അവന് എന്റെ മേൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടി സ്നേഹമാകുന്നുവെന്ന് നമ്മള് ഉത്തമഗീതം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ് ബാനർ ഓവർ മീ ഇസ് ലവ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നവർക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടി അതാണ് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടിയാണ് ഈ മണവാട്ടി വസ്ത്രം അത് തന്നെയാണ് പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രീസ്ലി ഹൈ പ്രീസ്ലി ഗാർമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെളിപാട് മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രമാണ് ആ വേഷവിധാനമാണ് നമ്മുടെ വെളിപാട് ഒന്നിന്റെ ആ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ാവിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേ വേഷവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മളും കുട്ടി പ്രീസ്റ്റുകളാണ് പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റസ്സസ് ആണ് വി ആർ റോയൽ പ്രീസ്റ്റുഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് മഹാപുരോഹിത് മത്സ്യത്തിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള മഹാപുരോഹിത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു നമ്മളും യുനോ വി ആർ ഓൾസോ മിനി പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റസ്സസ് കർത്താവ് മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരും പുരോഹിതകളുമാണ് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും പഴയ നിയമത്തിൽ സഹോദരിമാർക്ക് പുരോഹിതന്മാരാവാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും എല്ലാം പുരോഹിതരാണ് ഇന്നാണെങ്കിൽ സമുദായിക സഭകളിൽ എന്ന വചന വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിലർ മാത്രം അങ്ങ് പരോഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാൽ അത് വചനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനവും എതിരാണ് അത് വചന വിരുദ്ധമാണ് പരോഹിത്യം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഉള്ളത് അല്ലാതെ ചിലർ മാത്രം ലോഹയും കുപ്പായും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവർ മാത്രം പുരോഹിതന്മാരാന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും വചന വിരുദ്ധമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്ക് എതിരെ നമ്മളെ നിലപാടെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ വചനം എന്താ പറയുന്നത് അത് എന്ന സഭകളിൽ ദൈവ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് മൂപ്പന്മാരെ നിയമിച്ചതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാ ഈ പൗരോഹിത്യം എന്നുള്ളത് യുനോ അത് എന്ന ആ ഒരു കാര്യം അതുപോലൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്നതെല്ലാം ചൂഷണങ്ങൾ ചൂഷണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യ ലോകത്ത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ രചിപ്പിക്കുന്ന
അതാ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവന്റെ പേര് ഞാൻ ജീവിത ജീവ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവന്റെ പേര് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നുള്ള കാര്യം ജീവിത അവന്റെ പേര് ഞാൻ ജീവിത ജീവ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാതെ എപ്പോഴാ കർത്താവ് ഈ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ എഴുതി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്നൊരു സൂചനയാണ് നമ്മൾ വെളിപാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതായത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എഫീസർ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപാട് പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തില് ആ വാക്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലും രണ്ട് രീതിയിലും കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലാണ് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ അങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെളിപാട് പതിമൂന്നിൽ എട്ടില് ലോകസ്ഥാപന ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത വെളിപാട് പതിമൂന്നിന്റെ എട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികളൊക്കെ അവനെ നമസ്കരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഈ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടു അതൊരു ശരി അതൊരു ദൈവമർമ്മമാണ് കുഞ്ഞാണ് അറക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എ ഡി മുപ്പതിൽ എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പതിലോ മുപ്പതിലോ ആയിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ക്രൂസ് മരണം എന്നാണ് നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് എ ഡി മുപ്പതിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബിളി ചില ചരിത്രപരമായ എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് എ ഡി മുപ്പതിൽ കർത്താവ് ക്രൂസിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ ഇറ്റേണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രസന്റിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എ ഡി മുപ്പത് എന്നും അല്ല ദൈവ കുഞ്ഞാടിന്റെ ക്രൂശീകരണം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണില് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് അതായത് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയൊക്കെ മുമ്പേ കുഞ്ഞാട് അർക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ദൈവപിതാവിന്റെ കണ്ണില് അതല്ലേ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുമെന്ന് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന് പതിനഞ്ചില് സർപ്പത്തോട് ദൈവം പറയുമ്പോ ആ എന്താ ദൈവം അത് ഓൾറെഡി ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രോഫസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനോ ഇങ്ങനോ പെട്ടെന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്തോ ഒരു താപപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പുത്രനങ്ങ് വരുമായിരുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തില് ലോകസ്ഥാപന നിന്നുമേ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് എന്നുള്ള ആ ഒരു അത് കറക്റ്റ് അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻ എസ് ബി വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അത് എഴുതിക്കുന്നത് ഓൾ ഹു ഡെൽ ഓൺ ദ എർത്ത് വിൽ വർഷിപ്പ് ഹിം എവറി വൺ ഹൂസ് നെയിം ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ഹു ഹാസ് ബീൻ സ്ലെയിൻ അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ പേരെഴുതപ്പെടാത്ത ഭൂവാസികളൊക്കെ അവനെ നമസ്കരിക്കും ഇന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം വെച്ചാൽ ഈ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞാട് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ അറക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയത് എന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് പേരെടുത്ത് എഴുതുമല്ലായിരുന്നു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ കർത്താവ് എഴുതിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അതായിരുന്നു ഓ ഞാൻ ഏതാ നമ്മളായിട്ട് എന്തോ ചെയ്തെടുത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവമല്ല രക്ഷ കർത്താവ് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഓഫ് കർത്താവ് മുന്നമേ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ കർത്താവിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്കൊരു ഫ്രീ വില്ല് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കർത്താവ് കണ്ട് നേരത്തെ ലോകസ് നേരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഗുരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമല്ല ലോകസ്ഥാപനത്തിനും മുമ്പേ കർത്താവ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അന്നേ ഈ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ജയിക്കുന്നവന് നീ ജയി നമ്മൾ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുക എന്താണ് ജയിക്കുക ഓർക്കം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നിക്കാവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് അവിടെ ഓർക്കം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് നിക്കാവോ കോൺക്ക് ഓവർക്കം കം ഓഫ് വിക്ടോറിയസ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം നിക്കോളസ് നിക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള പദമൊക്കെ എന്ന പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിക്കോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് വിക്ടറി വിക്ടറി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ നീക്കി നീക്കി നൈക്കി ഷൂസ് എന്നൊക്കെ
അത് തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ജയിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ വെളിപാട് മൂന്നിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ജയിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ജയിച്ച് പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ തന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണമായിട്ട് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട് കർത്താവ് ജയിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ ജഡത്തെ നമ്മുടെ സ്വയത്തെ നമ്മൾ പാ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഒന്നോ രണ്ടോ പാപം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം ജയിക്കണം എന്ന അത്യന്തികമായിട്ട് ആ പാപത്തിന്റെ പേരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വയ ജീവൻ നമ്മളുടെ ഞാൻ ഐ ആ സ്വയത്തെ ജയിക്കുമ്പോൾ ആ ജഡത്തെ ജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകവ്യവസ്ഥയെ ജയിക്കുന്നു ലോകവ്യവസ്ഥയുടെ അധിപനായിട്ടുള്ള പിശാചിനെ നമ്മൾ ജയിച്ച് പിശാചിന്റെ മേല് നമ്മൾ കർത്താവ് കാര്യവരിക്ക് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ജയിച്ച് ആ ജയം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ പേര് അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നവന്റെ പേര് ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാതെ മായിച്ചു കളയില്ല ഐ വിൽ നോട്ട് റേസ് ഹിസ് നെയിം ഫ്രം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പം ജയിക്കാത്തവന്റെ പേര് മായിച്ചു കളയൂ ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ മായിച്ചു കളയുന്ന അപ്പം ഇപ്പൊ മായിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പൊട്ട ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒരു സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോമിസ് തന്നാൽ എന്തോ വലിയ ഗുണമല്ല എന്തായാലും പേര് മായിച്ചു കളത്തില്ല പിന്നെ ജയിച്ചാൽ നീ മായിച്ചു കളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ പേര് മായിച്ചു കളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം മായിച്ചു കളയാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന് പല കാൽവനിസ്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാൽവനിസ്റ്റിക് ഡോക്ടറുകൾ ഇന്ന് പല ഭൂരിഭാഗ സഭക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താ ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് പലയിടത്തുള്ള തെറ്റായ ദുരുപദേശം തെറ്റായ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപദേശം എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ മായിച്ചു കളയാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രോമിസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രോമിസ് ഇപ്പം യുനോ സാങ്ക് പറയുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് കൊച്ചു പിള്ളേർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മമ്മ പറയും അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കും പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കൊടുക്കത്തില്ല കൊച്ചിനും പിന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു എം ടി ത്രെറ്റോ എം ടി പ്രോമിസോ അല്ല കർത്താവ് തരുന്നത് ജയിക്കുന്നവന്റെ പേര് മായിച്ചു കളയത്തിൽ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ മായിച്ചു കളയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനവും അറുപത് ശതമാനവും ജയിക്കുന്നവരുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ജയിക്കുന്നവരാണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിരുന്നവരാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയുടെ ഭാഗമാവുന്നത് എന്നാൽ അറുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ ഒരു ജയം ഉണ്ടായിരുന്നവര് അവരങ്ങ് അവസാനം അങ്ങ് എത്തുന്നു അവര് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് എത്തുന്നു എന്നാ ആ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും അത്രയും കൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തില് മാനസാന്തരം ഇല്ലാതെ പാപത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ പാപത്തിൽ വീണിട്ടും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അങ്കി പാപത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് പോയിട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ പിന്നെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അങ്കി ശുദ്ധമാക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാതെ അങ്ങനെ പാപത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇനിയിപ്പം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് രഞ്ചിമിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവർ നേരെ ചെന്ന് ആ വിശാലമായ വിധിയിലൂടെ അങ്ങ് നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതാ അങ്ങനെ പോയ ഒരാള് രഞ്ചി മരിച്ചു പോയ ഒരാളാണ് യുദാസ് കേരത് യുദാസ് കേരത്തിന്റെ പേര് മായിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മള് ആ പൊസ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ സമയം ഞാൻ അതും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ആ പൊസ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തില് അവിടെ യുദാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക ചെയ്യുന്നത് അവർ മാളികമുറയിൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിട്ട് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തില് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തില് സങ്കീർത്തനം എവിടെ അത് അറുപത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻ ആണ് പത്രോസ് വായിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായി പോകട്ടെ അതിൽ ആരും പാർക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അത് അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യ സങ്കീർത്തനം പിന്നെ അവന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം മറ്റൊരുത്തിനും ലഭിക്കട്ടെ എന്നും അത് നൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആ ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് അപ്പൊ അതു
പിശാചിന് നമ്മുടെ പേര് വായിച്ചു കളയാനൊക്കത്തില്ല നമ്മളിന്ന് പാടിയത് പോലെ എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും എന്നാ കർത്താവിനെ വായിച്ചു കളയാനൊക്കെ കർത്താവ് വെറുതെ ഒന്നും വായിച്ചു കളയത്തില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കരുണാലുവായ കർത്താവാണ് നമ്മള് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ഏതൊരു ഏതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ പോലും മാനിക്കുന്ന കർത്താവാണ് മുടിയനായ പുത്രൻ ദൂരേന്ന് വരുമ്പോഴേ പിതാവ് ഓടിച്ചെന്ന് മാറോട് ഇണക്കുന്ന കർത്താവാണ് അതുപോലെ ഒരു കർത്താവ് എന്നാ നമ്മൾ ആ ഒരു മാനസാന്തര പാപത്തില് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു മാനസാന്തരത്തിൽ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതെ പാപത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മായ്ച്ച കളയപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ പേരാണ് അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നവന്റെ പേര് ജീവിതപുസ്തകത്തിൽ മായ്ച്ച കളയത്തില്ല ജീവിതപുസ്തകത്തിൽ മായ്ച്ച കളയത്തില്ല വിവരത്ത് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മായ്ച്ച കളയത്തില്ല കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ വായിക്കുന്നത് സംഘ സോറി എസ് സി ആവ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് പതിനാറില് അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കിയില്ല ഞാൻ നിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അലങ്കാരികമായിട്ട് അതാണ് ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ മനസ്സാണ് ജീവന്റെ പുസ്തകം അതാണ് കർത്താവിന് ഉള്ളം കൈ അലങ്കാരികമായിട്ട് അത് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ ഒരു പേര് കർത്താവ് ചിലർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരും വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ രണ്ട് ദസ്രൂണിയർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തില് യേശുവിന്റെ വെളിപ്പാടിന് യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായിട്ട് വിശ്വാസ ത്യാഗവും അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ വെളിപ്പാട് സംഭവിക്കും അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ വെളിപ്പെടലും സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും എന്ന് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസ ത്യാഗം അപ്പോസ്റ്റസി വിശ്വാസം തകാൻ ഏകദേശം വിശ്വാസം തിരിച്ച് വിശ്വാസം വീണ് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ അവര് വീണ്ടും ക്രിസ്ത്യ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം തിരിച്ച് ചിലപ്പം ഫോൾസ് ഗോസ്പിൽ ചില പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പിൽ ചില വീണം പുതുവരുത്തും ആ ഒരു ലോകപരമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യുവജനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് അവരുടേതായ ഒരു സ്വയകേന്ദ്രിതമായ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും അതും സുവിശേഷം എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി അവരുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാര് വാണിഭക്കാർ ഇന്നും ഇങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനേകരുള്ളപ്പം ഈ ചാ വചനമാകുന്ന ചാട്ടുപാറ വെച്ച് അവരെയൊക്കെ അടിച്ചോടിക്കേണ്ട ചുമതല വചനം സംസാരിക്കേണ്ട നമുക്കാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ അത് കർത്താവ് പറയുന്ന അതിന്റെ പേര് മായ്ച്ച കളയപ്പെടും എന്നാ അവന്റെ പേര് ഞാൻ ജീവസ്വത്തിൽ മായ്ച്ച കളയാതെ ജയിക്കുന്നവന്റെ പേരും ജീവദിവസത്തിൽ മായ്ച്ച കളയത്തില്ല അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അനേകരുടെ സ്നേഹം പാപം പിരിക്കുന്നതാൽ അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്ത് പോകും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പാപം പിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അകൃത്യം പിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്ത് പോകും ഈ സ്നേഹത്തിൽ അവസാനത്തോളം പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക അപ്പൊ സഹിച്ചു നിൽക്കാത്തവന്റെ കാര്യവും അപ്പൊ എന്താ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല അവര് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വീണ് പോയി അവരങ്ങ് സ്നേഹം തണുത്തു പോയി ആ ഒരു ദുരവസ്ഥ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനാ നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നമ്മള് ആ ഒരു ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞു പോകും അത് കത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞു പോകുന്ന ഒത്തിരി ചുള്ളിക്കമ്പ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ അത് മൊത്തം കത്തി തീരുന്ന അറിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് പരസ്പരം നമ്മൾ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളും തിരുത്തലുകളും ആശ്വാസം പ്രബോധനം ഒക്കെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കർത്താവ് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവന പുസ്തകത്തെ മായ്ച്ച കളയാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ പേര് ഏറ്റു പറയും അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നതിന്റെ പേര് കർത്താവ് ഏറ്റു പറയുന്നത് നീ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ലജ്ജിക്കുവാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് ഞാൻ ഏറ്റു പറയത്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം മത്തായി പത്താതി ആ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കങ്ങളോട് ചെയ്ത് ബാക്കി സൗരങ്ങളെ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ ആ മത്തായി പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലേക്കാൾ നിങ്ങളെ വിശേഷതയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റു പറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്നായി എന്റെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റു പറയും അപ്
യുദാസിനെ പോലെ പേര് മായ്ച്ച കളയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മളും പോയി പോകാം എന്നാ ചെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നതെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളതിന്റെ വെളിപാട് മൂന്നിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മള് ഈ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ പദപ്രയോഗം നമ്മള് സുവിശേഷങ്ങൾ തന്നെ അത് എട്ട് തവണ വായിക്ക എട്ട് തവണ വായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഞാനിത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ ആ റെഫറൻസസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റെഫറൻസസ് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയുക മത്തായി പതിനൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് നാപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ മർക്കോസ് നാലിന്റെ ഒമ്പതിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഏഴിന്റെ പതിനാറിലും ലൂക്കോസ് എട്ടിന്റെ എട്ടിലും പതിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലും എല്ലാം കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരേ വാക്യം എന്താ കേൾപ്പാ ജീവികളും കേൾക്കട്ടെ ഓ എട്ട് തവണ സുവിശേഷങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ എട്ട് തവണ യേശു പറയുക കേൾപ്പാൻ ജീവികളും കേൾക്കട്ടെ അപ്പോ അത്രയധികം അത് കർത്താവ് എംഫസൈസ് പറയാം അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും അതും മതി വരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കർത്താവ് തന്നെ യോഹന അപ്പസ്തലിനോട് പറയുക ഓരോ സഭകളോട് ഓരോ ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾപ്പാൻ ചെവികളാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഈ ചെവി ഉണ്ട് എന്ന് അകത്ത മനുഷ്യന്റെ ചെവി കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്തൊക്കെ വണ്ണം നമ്മള് ആ ചെവി തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആട് ഇടേന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് കേൾപ്പാനുള്ള ഒരു ചെവി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവനെ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് പക്ഷെ കേട്ടിട്ടും ഉറക്കുന്ന ഇനോ ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ നമ്മള് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ദുരവസ്ഥയിലായി പോകാതെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദത്തോട് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തില് എനിക്ക് അറുപത് മേനി മുപ്പത് മേനി പോലും പോരാ നൂറ് മേനി കർത്താവ് ജയിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വേണം അങ്ങ് തന്നിട്ടുള്ള ആ വെളിച്ചത്തിനോട് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫീത്ത്ഫുൾ ആകുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം താഴ്ചകളും വിളിച്ചുകളും ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും പ്രസിഫറൻസോടെ ക്ഷമയോടെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് എട്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ക്ഷമയോടെ എന്തെല്ലാം വീഴ്ചകൾ വന്നാലും വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തിനോട് വെളിച്ചത്തിനൊത്തവണ്ണം കർത്താവിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റിച്ചേരാനും കർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാനും കർത്താവ് കൂടുതൽ ലഭിച്ചതിനോട് കൂടുതൽ ചോദിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പലരും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കത്തില്ല കർത്താവ് നമുക്ക് പല പല സാധ്യതകൾ തന്നിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പല പല ലോകപരമായിട്ടുള്ള യുനോ ആ ഒരു ഭീഷണ കൊണ്ടി കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് വചനപ്രകാരം ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോടൊരു ഇനോ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്ഥാനപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വചനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ അതിനോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ചില പല പല കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു വെളിച്ചം കൊടുത്തു എങ്കിലും അവർ അതിനങ്ങ് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നവർ കാണും പക്ഷേ നമുക്ക് കർത്താവ് എന്താണോ നമുക്ക് ചിലരോട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ചിലരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനായിരിക്കും ചിലരോട് ക്ഷമിക്കാനായിരിക്കും ചിലരോട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസാന്തരപ്പെടുവാൻ എങ്ങനെ നമ്മളത് കേട്ടു എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അത് കാത്തുകൊണ്ട് മനസാന്തരപ്പെടാനൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മളെ അധികമായിട്ട് അധികമായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആരുടെയും പേര് ജീവസ്വത്ത് മായ്ക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവർ ജീവസ്വത്തിന് പേര് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അങ്ങ് അങ്ങ് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കർത്താവ് നമ്മുടെ പേരും ലോകസാമിന് മുന്നമേ എഴുതപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരു വാക്കും കൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവ് നന്ദി കർത്താവ് അവിടുന്ന് തന്ന തിരുവചനത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പേര് കർത്താവ് അവിടുന്ന് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ഈ എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിനും മുമ്പേ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു എന്നാ കർത്താവ് അവിടുത്തെ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഞങ്ങളെ എത്രയധികം സ്നേഹിച്ച് എത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ എത്ര വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടിയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് ആ വലിയ വിളിയെ കണ്ട് അതിനോട്
കൂടെ നടക്കണം യോഗിന്മാരായിട്ട് ആഖാനമുള്ളവരായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങേ പോലെ അങ്ങേ കൂടെ അങ്ങയുടെ കൂടെ നടക്കണം കർത്താവേ ആ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം പേര് മായ്ച്ചകളെപ്പെടാതെ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ആ ഉള്ളങ്കരത്തില് ഞങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉറപ്പോടെ മുമ്പോട്ട് പോവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കർത്താവേ ഞങ്ങള് എല്ലാവരും കർത്താവെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നുറുക്കത്തിലേക്കും വരണം ഉണരാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം കർത്താവ് അധികം ആ ഉണർവിന്റെ ആത്മാവിന് ഞങ്ങളുടെ പകരണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ കുടുംബത്തില് സഭയില് ദേശത്തില് കർത്താവെ അനേകരെ അങ്ങ് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ അവിടുത്തെ പോലെ നാമത്തെ മുഹൂർത്തപ്പെടുത്തിയാട്ടെ എല്ലാം ഈശ്വരത്താവിന്റെ വിലയേറിയ അതിരുള്ള നാമത്